大家好，我是老王。今天故事开讲前呢，给大家解释个事情啊。这两天断更呢，是因为病了啊。这两天呢，这个感冒，嗓子疼，讲话呢都特别费劲啊。今天呢才稍微好了一点点啊。那个有人说了，他那你怎么不多囤点视频呢？你方便有事的时候再发。哎呀，其实呢，不是老王不愿意囤呢，是实在是。哪天时间紧张啊？我之前呢也囤过几个视频，后来呢都陆陆续续的给发完了。那个昨天呢，还有朋友给老王私信，说老王啊，你可不能生病啊啊！这两天是关键时候啊，你不然那冯林哥可要撑不住了。我一看，我说也是啊，这为了冯林哥，我我说那怎么着，今天也要更新了啊。呃，咱们要尽快的讲到这张作霖救出冯林哥的那一集了啊，要不然的话，冯林哥该等级了哈、啊。好，咱们呢，书接上回、嗯，上集讲到张作霖消灭了蒙匪五虎上将之一的耶律亨通，为自己的替身纪海芳呢报了仇。那接下来呢，就要按照原计划。北上攻打白城子，解救冯林葛。在出发之前呢，你身边还有个大累赘张锡銮呢，你必须先把这个大累赘给处理好了。张作霖呢就问张锡銮：“说总督大人，您是跟着我一起去白城子呢，还是我安排人把您送回奉天呢？”张锡銮一听呗，张师长。白城子，我就不去了。哎呀，说实话呀，这次海风被劫，让老朽我吃尽了苦头啊！哎呀，也让我看清楚了张市长的实力了啊你！你绝对杠杠的。我相信，即便是没有我，你也能顺下的啊，拿下这白城子啊！我就不去了啊！你就让人把我送回奉天得了。张作霖心说：“你老东西，你可算是说了一句实话了啊！如果不是你多心，哪有这一出啊？”行，呃，那既然张总督这么相信我，那我绝对不会辜负您对我的信任的啊！呃，您老呢，就回奉天，等着我们胜利的好消息吧。哎，张作霖这边刚准备送张旭銮走，田大丫头来了。张作霖一看，说：“听说他怎么来了？哎呦，该不会是我家里面出什么事了吧？”咱们之前讲了，田大丫头和田小凤呢，一直在新民府负责保护张作霖的家人。这会儿，田大丫头出现，突然的出现在前线，一定是张作霖家里面出什么事了。果然。田大丫头一见到张作霖呢，就哭起来了。哎，这市长不好了，你，你快回家看看吧，夫人，夫人她快不行了。张作霖一听，哎呦，脑袋嗡的一下，怎么了？咱们之前讲了啊，张作霖的夫人呢叫赵二妞，大名呢叫赵春桂，给张作霖生下三个孩子，老大是个女孩啊，叫张守芳，老二就是大名鼎鼎的张学良，老三呢是张学良的弟弟啊，叫张学民。之前咱们讲了啊，这赵二妞的身体呢越来越不好了。张作霖呢从承德救回汤二虎之后，回到家连口水都没喝，就跑到怀德给求药去了。经过一番波折，虽然药求到了。但是这个药呢，治标不治本，啊，就这还绝版了，最后一服，啊，想要还没有了。因此，这赵二妞再次犯病之后就无法医治了。田小凤看到赵二妞的病越来越严重，心说不行了，撑不住了，赶紧把我三哥给叫回来吧，让他们夫妻呢再见最后一面。这才派田大丫头过来了。这张作霖一听这个消息啊，这当场身体就是一趔趄，哎，差点呃好悬摔倒在地上。你这会儿呢，他都恨不得插上翅膀飞回新民府去。但是转头一想，不行，现在是什么时候啊
，大敌当前呢。刚刚打败了蒙匪的一支重要力量啊，你绝不能放弃这个绝好的机会。如果让蒙匪恢复了元气，卷土重来，那就被动了。哎，你不仅影响到这个士气啊，还可能会由帅呃由胜转败啊。不行，我绝不能回去。田大丫头一听，顿时就急的啊，更哭的更厉害了。为啥？夫人临终前就想再见你一面的，亲亲，不然她死不瞑目啊！再重要的事情，你也要往后放一放的。明珠，不是我不想回去啊，是现在我实在是走不开。现在军务这么繁忙，我能离开前线吗？万一这会儿猛匪打过来了怎么办？正在这时呢，孙烈臣啊、汤二虎呢、张作相啊、袁金凯啊，哎，这几个人也过来了。是啊，这我们都觉得您应该回去一趟，这毕竟你们夫妻的感情我们是知道的啊。您要是不回去，这回头啊，您要是再想起这件事情来，哎呦，那心里会是个什么滋味啊？啊，师长啊。您回去吧，啊，这儿呢有我们守着呢，您只管放心好了。嗯，不行不行，我不能回去。俗话说，家有千口，主事一人。咱们这是行军打仗啊，我这个主帅怎么能说走就走呢？啊？至于我们夫妻吧，哎，就当是我对不起他了。如果我能活着回去。啊，心里不是滋味就不是滋味了，一切等我活着回去再说。这一次大战猛匪异常艰难，说实话呀，我都做好战死的准备。二妞啊，你先走一步，请原谅为夫我不能送你最后一程了。哎，张作霖这话一出口。在场的人都惊呆了，包括张希銮，哎，他都完全没想到张德会这么做。于天罡，你还是回去吧，啊，我先不着急回去了，我先替你在前线看着。总督大人，我多谢您的好意啊，我已经决定啊，这个关键时刻，我绝不会因为个人问题而离开前线的，这件事情谁也别劝我了。那位说：“这张作霖为什么要这么做呢？哎，他为什么就不能回去一趟呢？其实呢，这原因有多方面了啊！我给大家分析分析啊。说第一，张作霖说的呢是实话。领兵打仗啊，你关键时刻主帅因个人问题回家了哦。这如果让手下的这些士兵们知道了，他们会怎么想啊？啊？”对整个队伍的士气，那该有多大的影响啊！哎，这是一。第二，总督张希銮在这站着呢。张希銮是谁呀？张作霖的顶头上司，在上司面前，你绝不能表现出一丝顾家的想法。尤其是领兵打仗，主帅的一举一动，那都关系到上万人的生死。第三。如果张作霖回去啊，军队又不能缺主帅啊，那最适合当主帅的人是谁呀、啊？张希銮。但是张作霖放心把这么多人都交给张希銮吧，万一这老家伙脑筋一糊涂，做出什么错误的决定来，那自己的损失可就大了。张作霖现在的这点家业，那可都是他一点一点的积攒出来的呀，啊。张作霖可不允许有一点点无故的损失，哈哈。所以，基于以上三点，张作霖决定呢不回去。哎，你见不到老婆最后一面，哎，确实是遗憾，但是见不到就见不到吧。啊，这遗憾就让他有吧。人这一辈子，谁能没几个遗憾呢？可这个道理呢，虽然是这样啊，但是话说出来呢，就显得非常绝情了。这田大丫头一听，嘿，你们男人就是绝情。这当天晚上，田大丫头呢就没走啊，她。
他和那个汤二虎好长时间也没见了，两个人呢自然也是非常想念的。到了晚上，汤二虎呢就问田大丫头，说：“赵二妞到底怎么样？”哎，估计就是这几天的事儿了。我来的时候就感觉快了，这会儿咽气没咽气都难说呀。汤二虎一听，哎呦，老嘎达也真是的，这时候他真应该回去一趟的。你骑着快马来回也就几天功夫啊，那剿匪哪在乎这几天呢？再说了，这刚刚打了一场胜仗，这几天蒙匪肯定不会主动来进攻的。哎，你是不知道啊，老嘎达心里面有想法了啊！这田大丫头一听我说大脑袋，师长心里有啥想法？啥想法得有人了呗。说完这句话。唐二虎突然意识到自己说漏嘴了，田大丫头一听，顿时一激灵：“喂，大脑袋，师长心里有人了，这是谁呀、啊？他在哪儿了？”“别别别，没没没人没人，哎，我我我说着玩的，老干他心里没人，不对，这里面绝对有事儿，你肯定知道什么事儿啊？瞒着我，赶紧告诉我。”唐二虎一听：“喂。”我不能告诉你呀、啊，这老嘎达不让说呀，什么不让说呀？大脑袋，你说不说？你要是不说，我可生气了啊！我生气的后果是什么？你最清楚。我这，我我我说我说。这田大丫头一生气呢，就喜欢揪汤二虎的耳朵。哎，你别看这汤二虎呢是张作霖手下的第一猛将，可是俗话说，哈，世间万物相生相克。嗨、哎，这田大丫头呢，就像是专门克汤二虎的一样。汤二虎在田大丫头面前，那乖的就像只猫一样。说，到底怎么回事？好好，我我说我说。但是你要保证，要保密啊！你千万不能告诉田小凤。那行，我答应你，你说吧。哎，是，是这么这么这这种回事。唐二虎呢，就把张作霖和卢玉春意外重逢的事情，详细的跟田大丫头说了一遍。就连张作霖决定在剿匪成功之后要迎娶这个卢玉春的事情，他也给说了。这田大丫头一听，什么？你说的是真的？废话，这这么大的事情，我敢胡说吗？呃，卢玉春现在就在呃于家铺子住着呢。哎。田大丫头一听，怒火中烧啊！唐玉林，你们男人就没一个好东西。市长要真这么办了，那他就真不是一男人了。唐二虎一听，喂，那你说老干的，你带上我干什么呀？啊，你自从我遇到你之后，我我我我都没正眼看过别的女人。你少搁这跟我贫，我可告诉你，我们家小凤姑娘今年可都三十五了，她一直不结婚，为什么？不就是在等他张作霖吗？不是张作霖说的让我们姑娘排号的吗？哦，现在眼看着我赵夫人快不行了，哦，我家姑娘马上就要熬出头了。可结果这时候跟我们说有人要插队，张作霖要娶别人，这不耍我们玩的吗？我告诉你，唐大脑袋，你回去跟你们市长说啊，这事儿他要是敢玩真的，我田明珠第一个不答应。嘘。哎别吵吵，别吵吵！你再让老疙瘩听见就不好了啊！我知道了，我知道了啊！我再跟老疙瘩说说，我可告诉你了啊！你这是，你可不准呃告诉田小凤，你不然这会出大事的。到时候再说，你你别到时候再说呀！你你可一定要答应我，对对对，行行行，我答应你啊！我不说了啊，睡觉睡觉。那位说这田大丫头真没说吗？当然不是。哎，田大丫头和田小凤什么关系啊？他俩从小一起长大，既是主仆，也是姐妹，更是一起出生入死的搭档。在田大丫头心里，田小凤甚至比她丈夫汤二虎都重要。哎，你说这样的事情，田大丫头会不和田小凤说吗？啊？那咱们都知道，田小凤的脾气那是一点就着啊。他得之后，那又会怎么样呢？哎
，这个呢，咱们讲到的时候再细聊啊。快了，没几集了啊，很精彩。好，呃，时间呢来到第二天，张作霖决定呢让田大丫头啊跟着张希銮呢一起回去，而且为了保证张希銮路上的安全呢，张作霖呢。还特别命令张作相和郑翠平带着三千多人马啊，派路这个沿路保护着。那么为什么会派这么多人呢？哎，那就是怕再出现一次海风那样的事情啊。如果张锡銮再一次被蒙匪给劫持了，那估计这回肯定是救不回来了啊。因此，多派点人保护着吧。路上无话，张锡銮顺利的回到了奉天。啊，一直到了顺天的这个总督府，张锡銮那颗啊那个不安的心呢，才彻底的放下心来啊，心说我我总算是活着回来了。而田大丫头呢，因为担心赵二妞啊，直接就啊回了新民府。回去之后把情况一说，哎呦，张作霖的母亲王氏就埋怨起来了，开始数落儿子这个绝情。这王世新说：“老疙瘩呀，二妞都这样了，你都不回来呀？你是怎么想的呀？啊，他可是你三个孩子的母亲呢，还有他爹，你老丈人赵占元。如果当初没有你老丈人赵占元的支持，你能拉起队伍吗？来吗？啊，你能有今天吗？现在赵二妞临死前就想见你一面，你还不回来了？老疙瘩呀，老疙瘩！”我真不知道你是怎么想的。哎，这张作霖的母亲王氏呢，作为一个家庭妇女啊，特别是生活在那个年代的这个家庭妇女，当然是不可能知道啊，也无法理解张作霖这种行为的啊，他也无法理解，他也猜不到啊。但是呢，话说回来，王氏这么说呢，也不是没道理。就这样啊，这个赵二妞啊，带着遗憾。在田大丫头回到新民府的第二天，就去世了。因为这个张作霖有话，让田小凤和家里面全权负责此事，所以呢，呃，为了给赵二妞啊办好后事啊，这个田小凤忙得都脚不沾地了。田大丫头一看小凤都忙成这样了，哎呀，除了心里面默默的心疼之外呢，也没敢说这个张作霖和卢玉春的事心说：“等平静以后再再说吧。”张锡銮听说赵二妞去世的消息之后呢，作为张作霖的上级啊，同时呢，也是为了感谢这张作霖的救命之恩嘛，张锡銮特地派出了全权代表到新民府呢，协助田小凤处理后事啊，处理这个赵二妞的后事。你说有这个总督派人出面，那什么事情都好办了。新民府的大小官员都出动了，哎，这赵二妞的丧事呢办得相当隆重，啊，还有人主动献地，啊，主动献钱，啊，给赵二妞的安排了一处风水宝地。那其实呢，这件事情啊，后来也真成了张作霖一生的遗憾了，啊，咱们都知道，张作霖呢有八个儿子，呃，张学、张学良、张学明。张学增、张学思、张学森、张学俊、张学英、张学全，啊，这八个儿子。那么这张作霖为什么独宠张学良一个人呢？哎，你想一下，一提起张张作霖的儿子，您会想起谁？哈、啊，我估计呢，除了张学良，你想不起来几个了。那么为什么会这样呢？哎，除了这个张学良聪明、聪明啊，是老大之外。还有个更重要的原因，那就是因为赵二妞，张作霖觉得对不起他这个大老婆呀，因此呢，想在这个他们呃这个孩子身上呢多找补找补。当然了，咱们讲的呢是演绎啊，呃是虚构的，有一部分是虚构的，和真实的历史呢是有区别的啊。你比如说真实的历史中啊，他是没有田小凤的，这个人是完全虚构出来的。真实的历史中。张作霖在赵二妞去世之前就已经娶了他二夫人卢氏了。这赵二妞呢去世的消息还是卢氏让人发电报告诉张作霖的
。刚开始呢，张作霖还不相信啊，为什么不相信呢？因为呢，之前他俩生气了。说1911年的冬天，赵二妞呢带着小儿子张学明去奉天找张作霖。当时张学明啊才四五岁嘛，小孩调皮，不知怎么的，哎，就惹怒了张作霖了。啊，张作霖呢？把这儿子张学明给痛打了一顿，赵二妞呢护子心切，就和这个张作霖呢发生争吵了。啊，第二天，赵二妞带着儿子回了新民府了，回去之后就病了。他们的女儿张守芳呢就把这事告诉了张张作霖。刚开始呢，张作霖还不相信，还认为赵二妞是为了骗自己回去演的戏。后来呢，二夫人卢氏知道后，呃，就亲自来到新民府过来看了一下。发现果然是这样，哎，这个这个大夫人啊，这个赵二妞果然是病了，很严重。于是呢，就给张作霖发急电。可是张作霖呢，还认为是误传呢。哎，等后来他赶到新民府的时候，这赵二妞呢就已经死了。啊，等于说张作霖的现实历史中的张作霖，也真的没有见到这个赵二妞的最后一面。呃，因此呢，这也就成了张作霖一生最大的遗憾了。当然了，这个具体的细节啊，你比如说张作霖在奉天啊，那这个赵二妞为什么生活在新民府啊？他们夫妻之间到底是产生什么样的矛盾了呢？啊，其实矛盾不止那个张作霖打他儿子张学明这一点啊，还有其他的矛盾。呃，这里呢没办法细讲了啊，没办法讲那么透。如果感兴趣的呢？您可以评论留言一下啊！如果这感兴趣的人多，我可以考虑单独的出一期视频讲一讲啊。好，咱们呢说回故事啊，废话说的有点多了啊。张作霖在送走张锡銮和田大丫头之后呢，就领着人北上往白城进军了，一路上呢也是屡战屡胜，很快呢就拿下了玻璃山、茂林、太平川等地。这先头部队呢。呃，甚至都已经达到了这个通虞了，啊，这里呢距离白城呢只剩下两百里左右啊，也已经不远了。可是走到这儿，走不动了，怎么了？天气太冷了，滴水成冰啊！哎，一口唾沫掉地上能摔八万。你说这么冷的天，还怎么行军打仗？再加上这后勤保障供应不上了，没法走了。哎，你这把张作霖愁的没招没招的，心说怎么办呢？啊，冯林葛还在白城等着呢，他能撑多久啊？啊，哎，没想到正在这个时候呢，张作霖在太平川遇到了一个熟人，哎，这个人的出现帮了张作霖的大忙了。那么这个人是谁呢？他又是怎么帮助张作霖的呢？哎。您点赞关注啊，老王下集给您慢慢讲。哈哈好，本期呢就先讲到这里了，喜欢的别忘记点赞关注啊，咱们下期再见。哎呦呦！